business statistics boyer measures of central tendency of their ab duty te guruttopurno ekta ongo samadhan kora hoyeche amader ei type er ongo gulo porikkhay sobche beshi aste dekha jay amra porsho ta pore dekhbo the daily wages distribution of employees of a commercial institution is given below by the following table te mane je protishthan shromik der dinondin mojurer এটি তালিকা এখানে দেওয়া আছে ডেলি ওয়েজেস দেওয়া আছে এবং নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ দেওয়া আছে আমাদের জন্য ডেলি ওয়েজেসটা হবে ক্লাস এবং নাম্বার অফ এমপ্লয়িজটা হবে ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে প্রথম যে ক্লাসটা দেওয়া সেটা হচ্ছে 250 থেকে 300 এবং এই ক্লাসের নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ হচ্ছে 25 পরবর্তী ক্লাসটা হচ্ছে 300 থেকে 350 নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ হচ্ছে 30 এর পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে 350 থেকে 400 নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ হচ্ছে 55 এর পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে 450 টু 500 এবং নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ হচ্ছে 67 এবং এর পরবর্তীটা হচ্ছে 500 টু 550 এবং এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 39 এর পরবর্তী ক্লাস হচ্ছে 550 টু 600 এবং এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 40 আমরা যদি ক্লাসগুলো কেয়ার করে দেখি এখানে ক্লাসগুলো ইরেগুলার এখানে ক্লাসগুলো ইরেগুলার বলতে সেই কারণেই আমাদের প্রথম ক্লাসের আপার লিমিট ছিল 300 এবং পরবর্তী ক্লাসের লোয়ার লিমিট 300 সে ক্লাসের আফার লিমিট অর্থাৎ সর্বোচ্চ মান ছিল থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি এর নিচের ক্লাসের লোয়ার লিমিট হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি এই ক্লাসের আফার লিমিট অর্থাৎ সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড কিন্তু তার পরবর্তীটাতে আমাদের মান রয়েছে ফোর হান্ড্রেড ফিফটি অর্থাৎ এখানে ফোর হান্ড্রেড থেকে ফোর হান্ড্রেড ফিফটি এই ক্লাসটা নাই যেহেতু এখানে সবগুলো ক্লাস রেগুলারলি নাই এই ক্লাসটা হচ্ছে ইরেগুলার এই ইরেগুলার ক্লাস হওয়ার কারণে আমরা যখন ট্যাবল করব ট্যাবলে যখন ডি মান করবো তখন আমাদের একটা জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে আমাদের তিনটা রিকোয়ার্ড রয়েছে এক নম্বর রিকোয়ার্ডটা করতেছি ফাইন মিন অ্যান্ড মিডিয়ান অফ দি ডিস্ট্রিবিউশন মিন গড অ্যান্ড মিডিয়ান এবং প্রচুর বের করো ফাইন দ্য সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজেস লিমিট অফ দ্য এমপ্লয়িজ এই কর্মচারীর কেন্দ্রীয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট মজুরি সীমা বের করো তিন নম্বর রিকোয়ার্ড ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য এমপ্লয়িজ হুজ ডেলি ওয়েজেস ইস টাকা ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি অ্যান্ড মোর উইল বি আন্ডার ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে দি এমপ্লয়ি হুজ ডেলি ওয়েজেস ইস টাকা ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি অ্যান্ড মোর যাদের মজুরি পাঁচশো তিরিশ টাকা এবং তার চেয়ে বেশি উইল বি আন্ডার ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স তারা উৎসে করপত্তনের অধীনে আসবে What are the percentage employees that are under tax scheme? এই কর স্কিমের আওতায় শতকরা কতজন কর্মচারী আসবে তাহলে আমাদের তিনটা রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে আমরা প্রথম এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে আগাবো আমাদের এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ফাইন মিন অ্যান্ড মিডিয়ান মিন এবং মিডিয়ানটা বের করা মিন এবং মিডিয়ানটা বের করতে গেলে আমরা আগে ট্যাবলটা তৈরি করব তাই আমরা ট্যাবলটার নাম দিয়েছি ট্যাবল ফর ক্যালকুলেশন অফ মিন অ্যান্ড মিডিয়ান মিন এবং মিডিয়ান বের করার জন্য ট্যাবল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ট্যাবলে কয়টা কলাম নিব আমরা ট্যাবলে কয়টা কলাম নিব সেটা নির্ভর করবে আমাদের মিন এবং মিডিয়ানের জন্য আমরা কি ধরনের সূত্র ব্যবহার করব এবং আমার প্রশ্নের যে তত্ত্বগুলো রয়েছে এই তত্ত্বগুলো কিভাবে রয়েছে আমাদের প্রশ্নে কিছু কন্টিনিউয়াস সিরিজের ডাটা রয়েছে এবং তার পাশাপাশি আমরা বের করব মিন এবং মিডিয়ানকে কন্টিনিউয়াস সিরিজের ডাটা থেকে আমরা যদি মিনকে বের করি তাহলে আমাদের সামেশন এফ ডি পর্যন্ত দরকার হয় এবং মিডিয়াম বের করতে আমাদের সি এফ দরকার হয় তাই আমাদের সমস্যা নেফ ডি এবং সি এফ পর্যন্ত আছে এই ধরনের কলাম নিয়ে একটি ট্যাবল প্রস্তুত করতে হবে তাই ট্যাবল আমরা প্রথম যে ঘরটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ডেলি ওয়েজেস এখানে আমরা ক্লাসগুলো লিখবো এরপরে সেখান থেকে মিড ফ্যান্ড বের করবো মিড ফ্যান্ড বের করতে হচ্ছে আমাদের ডিটা বের করার জন্য এবং ডিটা বের করে সেখান থেকে এফ ডি বের করবো এর পরবর্তী ঘরটা নিয়েছি আমরা নম্বর অফ এমপ্লয়ি যেটাকে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি হিসেবে ধরেছি এর পরবর্তী ঘর হচ্ছে ডির জন্য আমরা ডি সমান এক্স মাইনাস এ লিখেছি এই উদ্যায়ের এর আগের ভিডিও পার্ট টু তে আমরা ডি বের করার সময় এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি দিয়েছিলাম কিন্তু এই অঙ্কটাতে আমরা ডি সমান এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি লিখতে পারবো না শুধুমাত্র ডি ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ লিখবো আমাদের ডি ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ লেখার কারণটা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসগুলো হচ্ছে ইরেগুলার ক্লাস ক্লাসগুলো ইরেগুলার ক্লাস হওয়ার কারণে আমরা এখানে ক্লাস এন্ড ডাবল দিয়ে ভাগ না করে শুধুমাত্র ডি ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ লিখেছি এর পরবর্তী ঘরটা নিয়েছে এফ ডি এর পরবর্তী ঘরটা নিলাম আমরা সি এফ 
আমরা ডেলি ওয়েলস এর গড়ে ক্লাসগুলো লিখে ফেলবো আমাদের প্রথম ক্লাস হচ্ছে 250 থেকে 300 এবং 300 থেকে 350 এর পরবর্তী ক্লাসে এর পরবর্তী হচ্ছে 350 থেকে 400 তো সেটা লিখবো এরপর হচ্ছে 450 থেকে 500 তো সেটা লিখে এরপর রাখা হচ্ছে 500 থেকে 550 এর পরবর্তী ক্লাসটা আছে 550 থেকে 600 ক্লাসগুলো নিলাম এরপর আমরা দ্বিতীয় গোটা নিয়েছি মিড পয়েন্ট এর আমাদের মিড পয়েন্ট বের করার নিয়মটা হচ্ছে যে ক্লাসে মিড পয়েন্ট বের করব সেই ক্লাসের আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট যোগ করব আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মিড পয়েন্ট চলে আসবে আমাদের প্রথম গড়ে 250 এবং 300 যোগ করব 250 এবং 300 যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 275 মিড পয়েন্ট আসে এরপর 300 এবং 350 যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 325 এবং 350 এবং 400 কে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 375 আসে সেটা হচ্ছে আমাদের মিড পয়েন্ট 450 এবং 500 কে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 475 আসে এটা হচ্ছে আমাদের মিড পয়েন্ট 500 এবং 550 যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 525 আসে 550 এবং 600 কে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে 575 আসে মিড পয়েন্ট বের করা হয়ে গেল এরপর আমরা তৃতীয় গড়ে লিখেছি নাম্বার অফ এমপ্লয়ি নাম্বার অফ এমপ্লয়ি গুলো আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রশ্ন থেকে দেখে দেখে আমরা নাম্বার অফ এমপ্লয়ি গুলো তুলে ফেলব প্রথমে নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 25 সেটা লিখব এর পরবর্তী নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 30 এরপর 55 লিখলাম এরপর হচ্ছে 67 67 তারপর হচ্ছে 39 39 এবং এর পরের শেষটা হচ্ছে 14 14 তাহলে আমাদের প্রথম গড়ে ডেইলি বেসিস লিখে ফেলবো প্রশ্ন থেকে দেখে এর পরবর্তী মিড পয়েন্টে বের করব আমাদের আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে এরপর নাম্বার অফ এমপ্লয়ি প্রশ্ন থেকে দেখে তুলে ফেলব আমাদের এর পরবর্তী গড়টা হচ্ছে d x a আমাদের d এর মানটা বের করার জন্য একটা এজিউম মিন বের করতে হবে আমাদের এজিউম মিনটা নিব আমরা মিড পয়েন্টের গড় থেকে আমাদের মিড পয়েন্টের গড়ে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মান রয়েছে এই ছয়টা মান থেকে আমরা তিন নম্বর মানটা মিড পয়েন্ট হিসেবে নিলে হয় এবং অথবা চার নম্বর মানটাও মিড পয়েন্ট হিসেবে নিলে হয় আমরা এখানে তিন নম্বর মানটাকে মিড পয়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করেছি অর্থাৎ 375 কে মিড পয়েন্ট হিসেবে নিয়েছি তাই এটা হচ্ছে আমার জন্য মান তার নিচে লিখে দিয়েছি লেট এজিউম মিন 375 আনুমানিক গড় হচ্ছে 375 ডি এর মান বের করার জন্য x থেকে এজিউম মিন বাদ দিতে হবে আমাদের প্রথম গড়ের মিড পয়েন্ট x হচ্ছে 275 এবং আমাদের এজিউম মিন হচ্ছে 375 x এর মান থেকে যেহেতু এর মান বিয়োগ করতে হবে তাই আমাদের 275 থেকে 375 বিয়োগ করতে হবে 275 থেকে 375 বিয়োগ করলে আমাদের প্রথম গড়ের ডি মান আছে -100 আমরা এখানে যেহেতু ডিভাইড বাই সি দিই নাই সেজন্য আমাদের ক্লাস ইন্টারভাল দিয়ে ভাগ করতে হবে না এর পরবর্তীতে দ্বিতীয় গড়ের মিড পয়েন্ট হচ্ছে 325 এটা হচ্ছে আমাদের x এবং এজিউম মিন হচ্ছে 375 325 থেকে 375 বিয়োগ করলে আমাদের এই গড়ের ডি মান আসবে -50 এর পরবর্তী গড়ের x এর মান 375 এবং এজিউম মান হচ্ছে 375 তাই 375 থেকে 375 বিয়োগ করলে আমাদের এই গড়ের ডি মান আসবে 0 এর পরবর্তী গড়ের মিড পয়েন্ট হচ্ছে 475 সেটা থেকে আমাদের এজিউম মিন 375 বিয়োগ করতে হবে আমরা বারবার মিড পয়েন্ট থেকে এজিউম মিন 375 বিয়োগ করে ডি মানটা বের করব আমাদের 475 থেকে এজিউম মিন 375 বিয়োগ করলে এই গড়ের ডি হচ্ছে 100 এর পরবর্তীতে মিড পয়েন্ট হচ্ছে 525 সেটা থেকে এজিউম মিন 375 বিয়োগ করলে আমাদের ডি এর মান আসবে 150 এবং এর পরবর্তী গড়ের মিড পয়েন্ট হচ্ছে 575 সেটা থেকে এজিউম মিন 375 বাদ দিলে আমাদের এই গড়ের ডি এর মান আসবে 200 এর পরবর্তী গড় নিয়েছি আমরা এফডি এফডি এর মান বের করতে গেলে আমাদের নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ কে ডি এর গড়ের মান দিয়ে গুণ করতে হবে আমাদের প্রথম গড়ের নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ হচ্ছে 25 এবং ডি এর গড়ের মান হচ্ছে -100 25 কে যখন আমরা -100 দিয়ে গুণ করব তখন আমাদের মান আসবে -2500 আমাদের দ্বিতীয় গড়ের নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 30 এবং একই গড়ের ডি হচ্ছে -50 30 এবং -50 গুণ করলে আমাদের এই গড়ের এফডি মান আসবে -1500 আমাদের তৃতীয় গড়ের নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 55 এবং ডি হচ্ছে 0 55 এবং 0 গুণ করলে আমাদের এফডি মান আসবে 0 এর পরবর্তী গড়ের নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 67 এবং ডি হচ্ছে 100 তো 67 কে 100 দিয়ে গুণ করলে আমাদের এফডি আসবে 6700 এর পরবর্তী গড়ের নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 39 সেটাকে আমরা ডি এর মান 150 দিয়ে গুণ করলে এই গড়ের এফডি আসবে 5850 আমাদের শেষ গড়ের নাম্বার অফ এমপ্লয়ি হচ্ছে 14 ডি এর গড়ের মান হচ্ছে 200 14 কে 200 দিয়ে গুণ করলে 2800 আসে এরপর এই গড়টা নিয়েছি আমরা সিএফ এর জন্য সিএফ এর গড়ের কাজ হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে যোগ করে নিচের দিকে নামে আসা আমাদের প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 25 তাই আমরা সিএফ এর গড়ের প্রথমে 25 লিখেছি এই 25 এর সাথে তার নিচের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 30 সেটা যোগ করতে হবে 25 এবং 30 যোগ করলে আসে 55 এর 55 এর সাথে এর পরবর্তী ফ্রিকোয়েন্সি 55 সেটা যোগ করব
95 এর সাথে নিচের ফ্রিকোয়েন্সি 95 যোগ করলে আসবে 110 এই 110 এর সাথে তার নিচের ফ্রিকোয়েন্সি 67 যোগ করতে হবে 110 এর নিচের ফ্রিকোয়েন্সি 39 যোগ করলে আসবে 216 216 এর সাথে তার নিচের ফ্রিকোয়েন্সি 14 যোগ করতে হবে 14 যোগ করলে আসবে 233 এরপর আমরা নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ এর ঘর যোগ করব নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ এর ঘর যোগ করলে আমরা পাই 233 যেটাকে আমরা এন দিয়ে লিখলাম এন সমান 233 এরপর আমরা এফডি এর ঘর যোগ করব অর্থাৎ 2800 5850 6700 যোগ করব যোগ করে সেখান থেকে 1500 এবং 2500 বিয়োগ করলে আমাদের সামেশন এফডি এর মান চলে আসবে এখন আমরা আমাদের মূল রিকোয়ারমেন্টে চলে যাব আমাদের টেবিলে কাজ শেষ এক নাম্বার রিকোয়ারডের দুটো কাজ একটা কাজ হচ্ছে মিন বের করা আর একটা কাজ হচ্ছে মিডিয়ান বের করা আমরা এখন মিন বের করতে চলে যাচ্ছি উইনো মিন বলে মিনের সূত্র লিখেছি উইনো মিন এক্স বার সমান এ প্লাস সামেশন এফডি ডিভাইডেড বাই আমাদের মিনের সূত্র এটা ব্যবহার করব আমাদের শর্টকাট মেথডের এই সূত্রতে পাশে সি গুণ হয় এই সিটা তখনই গুণ হবে যখন আমরা ডি মান বের করার সময় সি দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ ডি সমান এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি লিখব তখন এখানে পাশে সি গুণ করতে হবে আবার যখন ডি সমান এক্স মাইনাস এ লিখব শুধুমাত্র তখন এখানে পাশে ডি গুণ করতে হবে না আমরা ডি সমান এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি লিখি না কারণটা হচ্ছে এখানে যে ক্লাসটা রয়েছে ক্লাসটা হচ্ছে ইরেগুলার ক্লাস অর্থাৎ এখানে 700 দিয়ে শেষ হলেও পরবর্তী লাইনে আবার 700 থেকে শুরু না হয়ে 450 থেকে শুরু হয়েছে অর্থাৎ 700 থেকে 450 এর একটা ক্লাস এখানে নাই তাই আমরা সেজন্য এখানে ডিভাইড বাই সি লিখি না অর্থাৎ ডি ইকুয়াল এক্স মাইনাস এ লিখেছি তাহলে আমাদের মিনে যে সূত্রটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এ প্লাস সামেশন এফডি ডিভাইড বাই এন আমাদের এটা হচ্ছে জিম মিন যেটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম 375 তাই সামেশন এফডি এর জায়গায় 11350 লিখেছি এবং এন এর মান হচ্ছে 230 যেটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ এর ঘরে যোগফল এখন নিচে 375 নামালাম নিচে লাইনে এসে 11350 কে যখন 230 দিয়ে ভাগ করব তখন আমাদের মান আসবে 49.35 375 কে 49.35 এরপরে আমাদের এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট আর একটা পার্ট ছিল মিডিয়ান বের করা আমরা এখন মিডিয়ানটা বের করব ক্যালকুলেশন অফ মিডিয়ান লিখলাম আমাদের মিডিয়ান বের করার আগে মিডিয়ানের লোকেশনটা বের করতে হয় সেজন্য আমরা লিখলাম লোকেশন অফ মিডিয়ান সমান সাইজ অফ এন ডিভাইড বাই 2 টি এইচ আইটেম অর্থাৎ আমাদের এন এর মানকে 2 দিয়ে ভাগ করলে যে মানটা পাবো সেটাই হবে আমাদের মিডিয়ানের লোকেশন আমাদের এন এর মান হচ্ছে 230 আইটেম অর্থাৎ 115 তম আইটেম আমরা এখন দেখব সিএফ এর ঘরে 115 তম আইটেমটা কোন ঘরে পড়ে অর্থাৎ প্রথম সিএফ এর ঘরে প্রথমে 115 আসে না এর মাত্র মান হচ্ছে 25 এরপরে 55 সেখানেও 115 কে পাওয়া যায় না এর পরবর্তী মান হচ্ছে 110 সেখানেও 115 কে পাওয়া যায় না কারণ এই তিনটা মান 115 থেকে ছোট এর পরবর্তী ঘরে সিএফ টা হচ্ছে 177 অতএব 450 থেকে 500 এর মধ্যে মিডিয়ানের লোকেশনটা পড়ে তাই আমরা লিখে দিলাম হুই ইজ লাইস ইন দা ক্লাস 452 500 অতএব যেটি 450 থেকে 500 এর মধ্যে রয়েছে সো ইট ইজ দা মিডিয়ান ক্লাস সুতরাং এটি হচ্ছে মিডিয়ান ক্লাস এরপর আমরা উইনো বলে মিডিয়ানের সূত্রটা লিখেছি মিডিয়ানের সূত্রটা হচ্ছে এল প্লাস এন ডিভাইড বাই 2 মাইনাস পি সি এফ ডিভাইড বাই এফ এম পাশে হবে গুণ এবার আমরা সাইন নোটেশন মানগুলো লিখেছি আমাদের এল হচ্ছে লোয়েস্ট ভ্যালু অর্থাৎ যে ক্লাসে মিডিয়ানটা পড়েছে সেই ক্লাসের লোয়ার লিমিটটা হবে আমাদের জন্য এল এর মান অর্থাৎ 450 থেকে 500 এর মধ্যে মিডিয়ান পড়েছে তাই আমাদের এল এর মান হবে 450 এরপর হচ্ছে n/2 n/2 কে ভাগ করলে 115 আসে তাই ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের যে ঘরের মিডিয়ানটা পড়েছে তার পূর্বের ঘরের সিএফটা হচ্ছে আমাদের জন্য সিসিএফ 177 এর মধ্যে আমাদের মিডিয়ানটা পড়েছিল তাই তার উপরের ঘরের সিএফটা হবে আমাদের জন্য সিসিএফ प्रीवियस অর্থ হচ্ছে পূর্বে তাই আমাদের উপরেরটা নিতে হবে তাহলে আমাদের সিসিএফ এর মান হচ্ছে 110 এরপরে দরকার আমাদের জন্য এফএম এফএমটা হচ্ছে যে ঘরের মিডিয়ানটা পড়েছে 
সেই গড়ের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আমাদের জন্য এফ এম আমাদের মিডিয়ানটা পড়েছে চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো এর গড়ে এই গড়ের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে সাতচট্টি তাই আমাদের এফ এম এর মান হবে সাতচট্টি এবং ক্লাস ইন্টারভ্যাল চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো এর মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে পঞ্চাশ তাই সি এর মান হবে পঞ্চাশ আমরা মানগুলো বসাবো এখন দ্বিতীয় লাইনে এসছে আমরা এল এর জায়গায় চারশো তো পঞ্চাশ বসালাম এন বাই টুর মান হচ্ছে একশো পনেরো সেটা বসালাম এবং ফিসিএফ এর মান হচ্ছে একশো তো দশ সেটা বসালাম এফ এম এর মান হচ্ছে সাতচট্টি সেটা বসালাম এবং সি ক্লাস ইন্টারভেল হচ্ছে পঞ্চাশ একশো পনেরো থেকে একশো দশ বিয়োগ করলে পাঁচ আসবে পাঁচ লিখে দিব নিচে সাতচট্টি আসে পাঁচে আসে গুণ পঞ্চাশ পাঁচকে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করব এবং সাতচট্টি দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মান আসবে তিন দশমিক সাত তিন এই তিন দশমিক সাত তিন এটাকে চারশো পঞ্চাশের সাথে যোগ করলে আমাদের মিডিয়াম বের হয়ে আসবে চারশো তো তিপ্পান্ন দশমিক সাত তিন আমাদের এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টের দুইটা কাজ ছিল প্রথমে মিন বের করা এরপরে মিডিয়াম বের করা আমরা মিনটা বের করে নিয়েছি এবং এর পরবর্তীতে এসে মিডিয়ামটা বের করে নিয়েছি আমাদের এক নম্বর রিকোয়ার্ডে কাজ শেষ এবার চলে যাবো দুই নম্বর রিকোয়ার্ড ফাইন্ড দা সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজেস লিমিট অফ দা এমপ্লয়ি কেন্দ্রীয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট কর্মচারীর মজুরির সীমা বের করতে হবে অর্থাৎ কেন্দ্রের পঞ্চাশ পার্সেন্ট হচ্ছে ওই সকল কর্মচারীরা যারা সবার মাঝখানে অবস্থান করতেছে আমরা যদি কর্মচারীদের একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে সমানভাবে চারটা ভাগে ভাগ করি তাহলে প্রথম ভাগ এবং শেষের ভাগ যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের মাঝে যারা অবস্থান করে অর্থাৎ সেন্ট্রালে যে পঞ্চাশ জন অবস্থান করে তাদেরকে আমরা বের করতে পারব যদি একশো জন কর্মচারী থাকে তাহলে তাদেরকে যদি আমরা চারটা ভাগে ভাগ করে দিই তাহলে প্রথমের পঁচিশ জন এবং শেষের পঁচিশ জন বাদ গেলে মাঝে যে সেন্ট্রালে পঞ্চাশ জন থাকবে সেটা বের হয়ে আসবে রিকোয়ার্ড টুর উত্তরটা বের করতে গেলে আমাদের তাই ফার্স্ট কোয়ার্টাইল এবং থার্ড কোয়ার্টাইলের মানটা বের করতে হবে থার্ড কোয়ার্টাইল থেকে ফার্স্ট কোয়ার্টাইল যখন বিয়োগ করব তখন যারা সেন্ট্রালে অবস্থান করতেছে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়িজ বের হয়ে আসবে তাই আমরা রিকোয়ার্ড টু দিয়ে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজেস লিমিট অফ দ্য এমপ্লয়িজ টু ডিটারমাইন দ্য সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজেস রেঞ্জ অফ দ্য এমপ্লয়িজ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট কোয়ার্টাইল ফার্স্ট কোয়ার্টাইল অ্যান্ড থার্ড কোয়ার্টাইল কেন্দ্রীয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট কর্মচারীর মজুরি বের করতে হলে আমাদের কোয়ার্টাইল ওয়ান এবং কোয়ার্টাইল থ্রি বের করতে হবে কোয়ার্টাইল ওয়ান এবং কোয়ার্টাইল থ্রি বের করার কারণ হচ্ছে থার্ড কোয়ার্টাইল হতে প্রথম কোয়ার্টাইল বিয়োগ করে আমরা সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়িজ গুলো বের করে নিব তাই আমরা প্রথমে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ফার্স্ট কোয়ার্টাইল আমাদের কোয়ার্টাইল বের করা অনেকটা দেখতেই মিডিয়ানের মতো আমরা মিডিয়ান বের করার জন্য যে স্টেপগুলো করে আসছি আমাদের কোয়ার্টাইলের জন্য খুব হুশে স্টেপগুলো করতে হবে কিছু জায়গায় একটু পরিবর্তন হবে তাই আমাদের প্রথমে বের করেছি লোকেশন অফ কোয়ার্টাইল আমাদের কোয়ার্টাইলটা কোন ক্লাসে পড়ে সেটা অবস্থানটা বের করেছি লোকেশন অফ কিউ ওয়ান বলে আমরা যেহেতু ফার্স্ট কোয়ার্টাইল বের করেছি তাই আমরা লিখেছি লোকেশন অফ কিউ ওয়ান সমান সাইজ অফ এন ডিভাইড বাই ফোর আইটেম যেহেতু কোয়ার্টাইল সেজন্য আমরা চার দিয়ে ভাগ করেছি মিডিয়াম ছিল এর আগেরটাতে তাই আমরা দুই দিয়ে ভাগ করেছিলাম এখন কোয়ার্টাইল বের করতেছি তাই চার দিয়ে এবার ভাগ করেছি লোকেশন অফ কোয়ার্টাইল ওয়ান সমান সাইজ অফ এন ডিভাইড বাই ফোর প্রথম গড়ে সি এফ পঁচিশ দ্বিতীয় গড়ে সি এফ পঞ্চান্ন এই দুইটা গড় হতে আমাদের সাতান্ন হয় না অর্থাৎ এই দুইটা মান সাতান্ন এর চেয়ে ছোট তাই আমরা তার নিচেরটা দেখব একশত দশ যেখানে আমাদের সাতান্ন থাকে এই একশত দশটা অবস্থান করতেছে তিনশত পঞ্চাশ থেকে চারশো এর মধ্যে যেহেতু ফার্স্ট কোয়ার্টাইলটা তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো ক্লাস এর মধ্যে পড়ে তাই আমরা লিখে দিলাম হুইস লাইস ইন দ্য ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি টু ফোর হান্ড্রেড সু ইট ইস দ্য ফার্স্ট কোয়ার্টাইল ক্লাস এরপরে গিয়ে উনিও বলে আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টাইলের সূত্রটা লিখব আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টালে যে সূত্রটা জানি সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান সমান এল প্লাস এন ডিভাইড বাই ফোর মাইনাস ফিফিএফ ডিভাইড বাই এফ কিউ পাশে হবে গো সি ঠিক আগের মতোই এখানে এলটা হবে যে ক্লাসে কোয়ার্টাইলটা পড়েছে সে ক্লাসের ছোট লিমিটটা লোয়ার লিমিটটা আমাদের তিনশো পঞ্চাশ থেকে চারশো এর মধ্যে কোয়ার্টালটা পড়েছে এবং এই ক্লাসের লোয়ার লিমিট হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ তাই আমাদের এল এর মান হবে তিনশো পঞ্চাশ এরপরে হচ্ছে এন ডিভাইড বাই ফোর এন কে চার দিয়ে ভাগ করলে অর্থাৎ দুশো কে চার দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মান আসে সাতান্ন দশমিক পাঁচ তাই আমরা এন ডিভাইড বাই ফোর সমান সাতান্ন দশমিক পাঁচ লিখে দিয়েছি এরপরে দরকার আমাদের ফিসিএফ
আমাদের কোয়ার্টাইল 1 টা 110 এর গড়ে পড়েছে তার উপরের গড়ে সিএফটা হচ্ছে 55 তাই আমাদের পিসিএফ হচ্ছে 55 তাই আমরা পিসিএফ বলে পাশে 55 লিখে দিয়েছি এরপর দরকার হচ্ছে আমাদের জন্য এফকিউ এফকিউটা হচ্ছে যে গড়ে কোয়ার্টাইলটা পড়েছে সেই গড়ের ফ্রিকোয়েন্সিটা আমাদের কোয়ার্টাইলটা 350 তে আমরা হেয়ার এফ কিউ বলে 55 লিখে দিয়েছি এবং 350 থেকে 400 এর মধ্যে ক্লাস এন্ড ডাবল হচ্ছে 50 তাই আমাদের সি এর মান হবে 50 এরপর আমরা মানগুলো ফুট করব এল এর মান আমরা 350 বসিয়েছি এন্ড ডিভাইডেড বাই 4 এর মান হচ্ছে 57.5 পি সি এফ এর মান হচ্ছে 55 এবং এফ কিউ এর মান হচ্ছে 55 এরপর সি সি এর মান হচ্ছে 50 এরপর 350 97.5 থেকে 55 কে বিয়োগ করলে 2.5 আসবে আমরা 2.5 লিখে পাশে 50 লিখলাম ডিভাইডেড বাই 55 লিখলাম এর পরবর্তী লাইনে এসে আমরা 350 কে নামাবো 350 কে নামানোর পরে 2.5 এর সাথে 50 গুণ করব 2.5 এর সাথে 50 গুণ করে আবার 55 দিয়ে ভাগ দিলে আমাদের মান আসবে তাহলে আমাদের টার্গেট ছিল ফার্স্ট কোয়ার্টাল বের করা এবং থার্ড কোয়ার্টাল বের করা আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টাল বের করেছি এরপর থার্ড কোয়ার্টালটা বের করব থার্ড কোয়ার্টালে বের করার জন্য আমরা লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ থার্ড কোয়ার্টাল আমরা ফার্স্ট কোয়ার্টালটা যেভাবে বের করেছি ঠিক একই ভাবে একই নিয়মে থার্ড কোয়ার্টালটা বের করে নিব তাই আমরা লিখলাম লোকেশন অফ কিউ3 অর্থাৎ থার্ড কোয়ার্টালের অবস্থানটা বের করব আমাদের থার্ড কোয়ার্টালটা অবস্থান বের করার জন্য আমরা লিখলাম লোকেশন অফ কিউ3 সমান সাইজ অফ 3n divided by 4 th i10 আমরা এখানে যখন ফার্স্ট কোয়ার্টালের জন্য বের করেছিলাম আমরা উপরে দিয়েছিলাম শুধুমাত্র n এখন যখন থার্ড কোয়ার্টালের জন্য বের করতেছি তাই আমরা উপরে দিয়েছি 3n সাইজ অফ 3n divided by 4 আমাদের n এর মান হচ্ছে 230 সেটাকে 3 দিয়ে গুণ করব 230 কে 3 দিয়ে গুণ করে 4 দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মান আসবে 172.5 5 এখন আমাদের দেখতে হবে এই 172.5 আইটেমটা আমাদের সিএফ এর গড়ের কোন গড়ে রয়েছে আমাদের 110 এর পর্যন্ত আমরা 172.5 কে পাবো না 177 এর গড়ে এসে আমরা 172.5 কে পাই এবং এই 177 সিএফ এর গড় বরাবর আমাদের ক্লাস হচ্ছে 450 থেকে 500 আমরা পাশে লিখে দিলাম সাইজ অফ 172.5 টি এইচ আইটেম হুইচ লাইস ইন দা ক্লাস 450 to 500 3 বাইগুলো সব ঠিক থাকবে তাহলে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে থার্ড কোয়ার্টাল কিউ3 সমান এল প্লাস 3n ডিভাইড বাই 4 মাইনাস পিসিএফ ডিভাইড বাই এফ কিউ ইনটু সি আমরা এখন হেয়ারে এসে সাইন নোটে মানগুলো লিখব আমাদের হেয়ারের এলটা হচ্ছে লোয়ার লিমিটটা আমাদের এই কোয়ার্টাল 3 টা 450 থেকে 500 এর মধ্যে পড়ছে তাহলে এখানে আমাদের লোয়ার লিমিটটা হচ্ছে 450 তাই আমরা হেয়ারে এল সমান 450 লিখলাম এরপর দরকার আমাদের 3n ডিভাইড বাই 4 আমাদের 3n কে 4 দ্বারা ভাগ করলে মান আসলো 172.5 তাই আমরা 3n ডিভাইডেড বাই 4 এর মান বসিয়ে দিলাম 172.5 এরপর হচ্ছে পিসিএফ আমাদের 172.5 টা যেখানে পেয়েছিলাম সিএফ এর গড়ে তার উপরের গড়ে সিএফ টা হবে আমাদের জন্য পিসিএফ কারণ পিসিএফ মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বারবার আমাদের আগেরটাই নিতে হবে সিএফ এর গড়ের আগেরটাই নিতে হবে পিসিএফ এর জন্য তাই আমাদের 177 এর উপরের গড়ে সিএফ টা হচ্ছে 110 10 এর পরে দরকার হচ্ছে FQ FQ টা হচ্ছে আমাদের যে গড়ে কোয়ার্টাইল 3 টা পড়েছে সেই গড়ের ফ্রিকোয়েন্সিটা আমাদের কোয়ার্টাইল 3 টা 450 থেকে 500 এর গড়ে পড়েছে এই গড়ের ফ্রিকোয়েন্সিটা হচ্ছে 67 তাই আমাদের FQ হবে 67 এবং 450 থেকে 500 এর মধ্যে ক্লাস ইন্টারভাল হচ্ছে 50 আমাদের সিল মান হচ্ছে 50 এখন আমরা আমাদের সূত্রে নিচে লাইনে এসে মানগুলো বসাবো আমাদের এল এর মান হচ্ছে 450 তাই আমরা এল এর জায়গায় 450 বসালাম 3n কে 4 দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই 172.5 সেখানে আমরা 172.5 বসালাম এবং আমাদের পিসিএফ হচ্ছে 110 তাই পিসিএফ এর জায়গায় 110 বসালাম 
এবং এফ কিউ হচ্ছে সাতষট্টি এফ কিউ তে সাতষট্টি বসিয়েছি এবং সিম মান হচ্ছে পঞ্চাশ সিট জায়গায় এসে পঞ্চাশ বসিয়েছি এর পরবর্তী লাইনে এসে আমরা চারশো পঞ্চাশকে নিচে নামিয়ে একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ থেকে একশো দশ বিয়োগ করেছি একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ থেকে একশো দশ বিয়োগ করলে বাষট্টি দশমিক পাঁচ আসছে বাকিগুলো লিখে দিয়েছি অর্থাৎ পাশের গুণ দিয়ে পঞ্চাশ লিখে দিয়েছি নিচে ডিভাইডেড বাই সাতষট্টি লিখে দিয়েছি বাষট্টি দশমিক পাঁচের সাথে পঞ্চাশ গুণ করে সেটাকে সাতষট্টি দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মান আসে ছচল্লিশ দশমিক ছয় সাইড চারশো পঞ্চাশের সাথে যখন আমরা ছচল্লিশ দশমিক ছয় সাইড যোগ করেছি আমাদের কোয়ার্টাল থ্রি মান বের হয়ে আসলো চারশো দশ তিরানব্বই দশমিক ছয় আমরা কোয়ার্টাল থ্রি এবং কোয়ার্টাইল ওয়ান বের করেছি এবং কোয়ার্টাইল থ্রি এবং কোয়ার্টাইল ওয়ান বের করার পর এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়িজ ওয়েজেস বের করে ফেলা সেটার জন্য আমরা এবার নিচে লিখেছি সুতরাং দি ওয়েজেস অফ সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট এমপ্লয়েজ ইকুয়াল কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান অর্থাৎ কোয়ার্টাইল থ্রি থেকে আমরা কোয়ার্টাইল ওয়ান বাদ দিব কোয়ার্টাইল থ্রি থেকে কোয়ার্টাইল ওয়ান বাদ দিলে আমাদের যে সকল এমপ্লয়িজের ওয়েজেস সেন্ট্রাল ফিফটিতে অবস্থান করতেছে সেই সকল এমপ্লয়িজের সংখ্যা বের হয়ে আসবে আমাদের কোয়ার্টাইল থ্রির মান হচ্ছে চারশো দশ তিরানব্বই দশমিক ছয় সাইট এবং কোয়ার্টাইল ওয়ানের মান হচ্ছে তিনশত বাইন্ন দশমিক দুই সাত আমরা কোয়ার্টাইল থ্রি এবং কোয়ার্টাইল ওয়ানের মান বিয়োগ করে আমাদের মানটা পাই একশো চুয়াল্লিশ দশমিক তিন সাত এটাই হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার টুর উত্তর অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েজেস অফ এমপ্লয়িজ রিকোয়ার টু সম্পন্ন হয়েছে এবার যাবো আমরা রিকোয়ার থ্রিতে আমাদের রিকোয়ার থ্রিতে প্রশ্ন দেখতে একটু জড়িত হতে পারে কিন্তু খুবই সামান্য একটু কাজ করতে হবে এবং সহজ কাজ করতে হবে আমরা প্রশ্নটা পড়ে যদি একটু বুঝতে পারি সহজ রিকোয়ার্ড থ্রিতে করতে পারবো ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দ্যাট দ্য এমপ্লয়ি হুজ ডেলি ওয়েজেস ইজ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি অ্যান্ড মোর উইল বি আন্ডার ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স অর্থাৎ যে সকল কর্মচারীদের মজুরি পাঁচশো তিরিশ টাকা বা তার চেয়ে বেশি হবে তাদেরকে উৎস কর্কর্তন করা হবে হোয়াট আর দ্য পার্সেন্টেজ অফ এমপ্লয়িজ দ্যাট আর আন্ডার ট্যাক্স স্কিম তাহলে কর স্কিমের আওতায় কত শতাংশ কর্মচারী রয়েছে তাহলে রিকর্ড তিরের জন্য আমাদের দুইটা কাজ করতে হবে প্রথমে আমাদের ব্যয় করতে হবে পাঁচশো তিরিশ বা তার চেয়ে বেশি মজুরি পায় এইরকম কর্মচারীর সংখ্যা কতজন তারপরে তাদেরকে মোট কর্মচারীর শতকরা হারে ব্যয় করতে হবে उनचल्लिस जन আমরা উনচল্লিশ জন সবাইকে নিতে পারবো না কারণ আমাদের ট্যাক্স স্কিমটা শুরু হয়েছে পাঁচশো তিরিশ থেকে তাহলে আমাদের এই গড়ের ক্লাস অনুযায়ী হচ্ছে পঞ্চাশ আমরা শুরু করবো পাঁচশো তিরিশ থেকে পাঁচশো তিরিশ থেকে শুরু হয়ে পাঁচশো পঞ্চাশ গিয়ে যদি শেষ হয় তখন আমাদের দরকার বিশ আমরা উনচল্লিশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করেছি উনচল্লিশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করার কারণটা হচ্ছে পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশের মধ্যে ক্লাস অ্যান্ডলটা হচ্ছে পঞ্চাশ এরপরে বিশ দিয়ে গুণ করেছি বিশ দিয়ে গুণ করার কারণটা হচ্ছে আমাদের ওই সকল কর্মচারীদের সংখ্যা বের করতে হবে যাদের মজুরি পাঁচশো তিরিশ টাকা থেকে শুরু হয়েছে তাহলে পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ না ধরে যদি আমরা পাঁচশো তিরিশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ পর্যন্ত ধরি তাহলে আমাদের জন্য পরে বিশ তাই উনচল্লিশকে আমরা পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করে বিশ দিয়ে গুণ করেছি এরপরে সেটার সাথে যোগ করেছি চোদ্দ চোদ্দটা আমরা যোগ করেছি সেটা হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো ক্লাসের মধ্যে নম্বর অফ এমপ্লয়িজ হচ্ছে চোদ্দ এই পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো ক্লাসের মধ্যে যারা পড়ে তাদের সবার মজুরি পাঁচশো তিরিশ টাকার চেয়ে বেশি সেই জন্য সেটা সম্পূর্ণটা নিয়েছি উনচল্লিশকে আমরা সম্পূর্ণ নিতে পারি নাই কারণ সেখানে পাঁচশো থেকে শুরু হয়েছে তাই আমরা এই উনচল্লিশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করে বিশ দিয়ে গুণ করে ফেলেছি পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করেছি ক্লাস ইন্টারভেল দিয়ে বিশ দিয়ে গুণ করেছি কারণ আমরা নিচ্ছি পাঁচশো তিরিশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ পর্যন্ত তাই বিশ পরে তাহলে উনচল্লিশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ করে বিশ দিয়ে গুণ করলে এবং সেটার সাথে যখন চোদ্দ যোগ করেছি তাহলে আমাদের এমপ্লয়িজের সংখ্যা বের হয়ে আসে উনত্রিশ দশমিক ছয় তাহলে আমাদের এমপ্লয়িজ যেহেতু ব্যক্তি সেটা কখনো বঙ্গাংশ হতে পারে না বা সেটা কখনো দশমিক সংখ্যা হতে পারে না তাই সেটাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে নিয়ে তিরিশ করে দিলাম এরপর আমরা পার্সেন্টেজটা বের করেছি পার্সেন্টেজ অফ ট্যাক্সেবল এমপ্লয়িজ সমান আমাদের খর দিতে হবে এরকম কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ জন এবং টোটাল কর্মচারী হচ্ছে দুশো তিরিশ তাই আমরা তিরিশকে দুশো তিরিশ দিয়ে ভাগ করে পার্সেন্টেজ বের করার জন্য একশো দিয়ে গুণ করেছি তিরিশকে দুশো তিরিশ দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে 
আমাদের পার্সেন্টেজ বের হয়ে আসবে 13.04% যেটা ছিল আমাদের রেকর্ড 3 তাহলে রেকর্ড 3 তে আমাদের দুটো কাজ ছিল একটা কাজ হচ্ছে যাদের ইনকাম 530 বা তার চেয়ে উপরে সেই সকল এমপ্লয়িজ বের করে আনা এবং তাদের পার্সেন্টেজটা বের করা তাহলে আমরা এমপ্লয়িজ পাচ্ছি 30 জন এবং তাদের পার্সেন্টেজ পাচ্ছি 13.04% 